Multifianton Creation. Felix Resensera. Hej och välkommen till Felix Resensera. Och jag ska kolla på den skräckinjagande dåliga filmen De Utsatta. Det här är en riktig lågbudgetrulle från 2012 som jag ville tipsa dem för inte så länge sedan. Det roliga är att den som tipsade mig var Daniel Ström. Så var också filmens kameraman, manusförfattare och regissör. Så han tyckte alltså att hans egna film var så dålig att det förtjänade en totalsågning. Och jag håller med. Så varför inte börja kolla direkt? Precis som alla skitfilmer med någon form av självrespekt presenteras filmen av Studiefrämjandet. Den är också sponsrad av Filmverket i Skaraborg som nu inte bytt logga sedan 1994. Den första scenen inleds med en väldigt blå panorering över ett sjukhus. Visst, jag brukar fega ur men den här gången gjorde jag det av en bra anledning. Jag förstår mig inte på dig. Det är det inte många som gör. Vad fan, va? Ska det här föreställas filmen börjar en medias res eller? För att det är inte direkt någonting som får hon till att bli intresserad av handlingen. De har typ bara tagit en klipp på Morfo och slängt in det. I alla fall, sen klippet till Wow, sakta i fucking backarna! Är det där Harald Blåtan från Älska mig? Vad fan är han så awesome som wegg? Utan sitt ansiktshår är Harald Blåtan bara en halv man. Tydligen heter han Tom i den här filmen, men det skiter i för Harald är ett mycket tuffare namn. Harald har ett ospecificerat yrke och är på väg till sin ospecificerade arbetsplats. När han kommer in i en hiss börjar han slå sig själv. Harald, varför slår du dig själv? Du måste lägga av med det där Harald. Tänk på vart det kan leda. Vi får sen lite fina vinklar där han skrev täcker upp halva bilden. Snälla, det där är inte artsy. Det är bara äckligt. Tom? Kom du hem okej igår? Du var ganska illa där än. Den här tjejens skådespelar är verkligen fenomenalt. Jag ska nu ta och ringa Daniel Lemmes här och tipsa honom. Du, alltså jag har en tjej här. Hon kan vara med i Def Academy 2. Om jag förstod dig rätt igår så hade du en hel del att tänka på. Jag pratade en hel del igår va? Ett tips till regissören. Låt skådespelarna läsa manuset innan du börjar filma så slipper de kolla ner på det mellan varje replik. Harald Blåtan snackar sen med sin chef, tror jag, för de säger aldrig vem man är. Ursäkta Sötnås, kan du ordna två drinkar till oss här? Bara det blir något färgglatt. Färgglatt? Rosa då? Haha, <skratt> 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 snap! Rosa är en sån tunn färg! Haha! <skratt> Tydligen ska Harald och några andra ut och inspektera ett hus. Vi har det här eh, Sant Emilia sjukhuset. Det var någon form av rehab för rikemansfamiljer. Eventuellt är det något köpcentra som vill ha marken. Så hela filmen kommer att handla om att han är ute och värderar fastigheter. Har Mörsjö hus finansierat den här filmen också eller? Nej, så tråkigt ska vi inte ha det. Bara nästan. Harald och hans team ska ut till sjukhuset och där blir de såklart strandsatta mitt i ett oväder samtidigt som någon försöker döda dem. Detta är en riktig standard setup som finns i typ tusen skräckfilmer. Det går att göra någonting bra av den här klichén, men då måste man verkligen göra någonting oväntat och nytänkande. Men det kommer inte den här filmen göra. Spoilers! Sen klipper vi till den andra gruppen karaktärer som ska bli strandade på sjukhuset. Den här tjejen och The Rape Meister från Jag och Johan. Alltså det här är ju verkligen en all-star cast de har fått ihop. Vad fan har du på dig eller? Har du kläder på dig? Vad fan har jag sagt om det? Vem är som är med? Hanna. Ja, vad vill hon då? Frågar om min kille. Frågar hon dig om min kille? Du är för fan tjej, du kan inget om killar. Rå hit telefonen så fixar jag det va? Som ni kan se är Marcus en riktig douchebag som är extremt svartsjuk på sin flickvän. Eller förlåt, ni kanske inte ser det så tydligt för bilden är överexponerad och vitbalansen är helt åt helvete. Än så länge har ju filmen inte varit särskilt spännande. Det enda som skulle kunna göra det mindre spännande nu är om de börjar prata om vädret. Dessutom så blir det blåsigt med hårda väst- och sydvästvindar, mycket hårda vindbyar också. For fuck sake, försöker ni ens? I alla fall, Harald och hans kompis Skäggmannen åker iväg med buss till det gamla sjukhuset. Ja, så den här snubben får jag skägg, men inte Harald blåtand. <laughs> Bilden är dessutom så överexponerad att allting utanför fönstret är helt vitt. Det kan i och för sig bero på att man använder en sån här kamera. Och de är inte direkt anpassade för att göra långfilmer. När de kommer fram träffar de sin kollega Susanne. Hej. Hej. Hur långt är det till kåkan? 5-6 mil. Så de går 5-6 mil i snö och kyla utan så mycket som en vinterjacka. Sika jävla vikingar med. De sätter igång och inspekterar huset och allt genom alldeles för många artsy fartsy vinklar. Till och med Harald Blåtan tycker det blir för mycket. Fy fan. Sen går han på dass. Ja, nu är det en pissoar allt. Bäst jag skriver upp det. Till slut hittar han dock det han letat efter i hela sitt liv. Han finner sig själv. Ska
ska det här vara läskigt. Det är mest bara förvirrande. I alla fall, tydligen är en storm på väg och de kommer bli tvungna att stanna på sjukhuset över natten. Borde de inte räknat ut innan de kollade på vädret i en hel jävla minut innan? Samtidigt är de andra huvudpersonerna ute och kör precis vid sjukhuset. Av en ren slump då såklart. Och Marcus är typ helt zombiegrön i ansiktet. Fan är det någon som går där framme? <laughs> Jobbigt läge. Man kan stanna och ge honom lift. Vad fan skulle jag göra det för? Så de släpper in filmens sjätte potentiella mordoffer i bilen. Liftaren inser dock snabbt vilket misstag han precis begick. Vad fan är det med dig? Vad fan är det med dig? Du skiter fullständigt i mig. Men då plötsligt. Stanna! Oh shit, en för jävligt dålig green screen effekt. Kör av vägen! De krockar med en bil som inte fick se det förra klippet. Och bilen flyger iväg och kraschar. Alltså ljudbalansen i den här filmen är helt åt helvete. Den här bilkraschen till exempel var på högsta jävla volym och dialogen innan gick knappt att höra. Alla tre klarar sig i princip helt oskadda och de bilar från platsen direkt. Ser ni skylten där borta? Det var ett jävla vandrare med Kom igen. Borde de inte kolla vad som hände med dem i den andra bilen? Då går de där 5-6 milen som det tydligen är till sjukhuset och knackar på. Vi krockar med en bil va? Men det är lugnt, det var bara de andra som dog. Och vart var ni på väg? Vi skulle till min familj. Ja, jag skulle väg på en jobbintervju. Vad fan går flera mil till en jobbintervju mitt i vintern? Fast i och för sig, dagens arbetsmarknad va? Den är så jävla hård så man måste gå igenom eld, vatten och snö för att ens få en chans. Husets skick? Jag menar, det ser rätt nedgånget ut. Jag förstår ingenting, det finns ingen logik överhuvudtaget. Där borta ligger en gammalt bibliotek och där borta är någon skola och sen har vi sjukhus där borta. På andra sidan väggen är det något nedlagt gammalt spår. Detta är bara ett annat sätt att säga. Vi har fem inspelningsplatser som inte passar ihop alls så nu får vi klämma in det i storyn på något sätt. Bara för att ni säger själva att det är ologiskt så rädda inte det situationen. Det är fortfarande ologiskt. Sen går han blåt och duschar. Men när han torkar sig och ska fixa föräldrarna i spegeln så sprängs den! Man får bara se en halv sekund när spegeln sprängs, men det syns ändå tydligt att det är en ful jävla specialeffekt. Hela hans ansikte var fullt av glasplitter, men vi får bara se sex droppar blod. Han vrålar av smärta, men när de andra kommer in dit fem sekunder senare är han stendöd. Hur fan är han dö på några sekunder? Eller egentligen, varför skulle man dö av att få lite glasplitter i ansiktet? Det ser inte ut att ha trängt in i hjärnan eller någonting ens. Det är verkligen en bedrift att lyckas klämma in så här många fel på 15 sekunder. Det är nästan så för inget till samtal till Daniel Lemusari. Ja ah, du Danne, jag har en up coming regissör här va? Alltså han är så jävla bra, du skulle kunna samarbeta med honom. Ni skulle kunna göra magi tillsammans. Så ja, det är en timme kvar av filmen och den enda karaktären vi bryr oss så här lite om är redan död. Vad säger ni, ska vi stänga av den här filmen och kolla på en bra film istället? Nej, ni vill se mig lida mer. Okej, okay, då får ni väl. Susanne springer ner för att starta bilen. Fast vänta, så när har de en bil? Fick de inte gå från busshållsplatsen innan? Major fucking continuity problem. Allt hon säger är dessutom bortklippt förutom... Starta för helvete! Snyggt jobbat! De käbblar lite om vem som kan ha mörda Tom och sen får vi ett asdåligt jumpscare. Nej, jag ska bara knyta skorna lite. Åh oh, nej, shit, ett spöke! Skäggmannen och den andra snubben pratar om sina känslor som om de känt varandra i åratal trots att de träffades för knappt en timme sedan. Det är inte alls för mycket förtroende av för den här Marcus där ute. Han är säkert fegans av oss allihopa. Mycket snack men ingen verkstad. Inte som Tom alltså. Nej, den där Tompa, han var en redig go-getter. Han drack en drink, han gick lite och han jäspade. Han levde verkligen sitt liv fullt ut, den mannen. Annars fru var på väg till bort. Isär från varandra. Hon klarade inte av att han jobbade så mycket. Så det gick hon till dig? Den här filmen har ungefär samma problem som det okända som jag recenserade förra året. Den lyckas inte göra en det minsta intresserad av karaktärerna och ändå försöker den bygga upp massa relationer och drama så här mitt i handlingen. Det drar ju bara ner på tempot som redan är väldigt långsamt. Under tiden läser Susanne i en dagbok som hon hittat och vi får en flashback med en helikoptervinkel över sjukhuset. Här ökar alltså halva filmens budget. Man ser också att sjukhuset ligger precis bredvid en stor parkering. Inte direkt 5-6 mil från civilisationen alltså. I flashbacken får vi veta att den lilla spökflickan vi såg innan var en patient på sjukhuset för länge sedan. Hon hade någon form av psykiska krafter som gjorde henne farlig för de andra barnen. Exakt vad det är för krafter får vi aldrig se. Läkaren, som också råkar vara hennes pappa, vet inte vad han ska göra med henne. Vad vore det bästa för henne? Hon är ju inte som de andra barnen. Det är bäst att döda henne direkt. Jag skämtar inte ens, det är exakt så han tänker. Julia finns inte i några papper. 
får inte finnas heller. Därför måste jag göra det här. För Julia får aldrig komma ut härifrån. Ja, vi glömde ju fylla i födelsebeviset när hon föddes. Och är man inte född på papper ska man fan inte vara född i verkligheten. Rätt ska vara rätt. Vi får också den här fint dubbade scenen. Fågeljävel förstör hela din stämning. <laughs> wow, det är nästan sämre dubbning i Buddys filmerna. Efter fem minuter klumpigt inslängd backstory är flashbacken slut. Förstår inte varför jag måste vara inlåst här. Vad skulle vilja leka med de andra barnen? Har hon suttit och högläst hela dagboken för sig själv eller? Då plötsligt hör jobbintervjusnummen någon nynna på hans favoritlåt och han springer iväg för att se vem det kan vara. Hur kan någon se det här och tycka att det så bra ut? Flickan är till och med filmad av en annan vinkel än resten av klippet. Hör du din lilla loser? Marcus trillar ut genom fönstret och ner på den där bilen som tydligen har uppstått spontant och tomma intet. De springer ner för att hjälpa honom och bilden är helt blå. Vad blå regissörens favoritfärg eller vad fan? När de kommer ner och försöker kolla pulsen klipps det helt plötsligt till ännu en flashback. Jag är ledsen Frank men vi kommer att stänga ner sjukhuset. Ta bort den här äckliga närbilden, vad kan fan se porerna i hans ansikte? Vi är besvikna på dig. Ni är besvikna? Vad fan tror du jag är? Du är i skiten. Advokater och släktingar till dina patienter kommer förmodligen att stämma dig med allt de har. De här två överträffar hela tiden varandra i sugighet. Det är som de har en jävla rap battle i dåligt skådespel. Detta är din vän som talar att du har aldrig varit min vän. Ja. Yeah. ett jävla arsel i kostym. I så fall så är din karriär definitivt slut. Ja. Yeah. Detta var dock sista droppen för Dr. Frank. Nu ska han banne mig döda sin enda dotter. Men inte för han druckit lite vatten. Hela bilden inverteras och allt börjar gå i slow motion när han skriker. Vad fan var det i det där vattnet? Sen klipper vi tillbaka till nutid. Den ser inte att försöka där. Operation, misshandel. Det ska du skita i! Svar på min fråga, varför är det till smärtstillande? Alltså what the fuck, varför skulle han tro att hon är mördaren bara för att hon käkar lite panodil? Detta hofflar inte alls. Jobbintervjusnubben kommer dock in och rädda henne. Vad är det med dig pigsen? Vill du in i hennes byxor nu? Du är för fan inte rätt person att säga det va? Detta är alltså fem minuter efter hennes pojkvän blev brutalt mördad. Smooth. När de slutat bråka får vi ett kort klipp på stormen. Seriöst, varje gång de filmar utomhus är det nästan helt vindstilla och det snöar inte ens. Vilken jävla storm det måste vara. Hur ska de någonsin kunna ta sig bort från sjukhuset? Vad håller du på med? Jag vill göra allt för att förstå vad som händer med Tom. Skulle inte du göra samma sak om det vore din vän? Jo, men det har varit skillnad om jag har haft någon vän. Till skillnad från dig så har jag i alla fall inga vänner. Fuck you. Under tiden snokar Susanne i läkarjournaler. Någon har skrivit personnummer Julia på pappret. Du hade ett jobb. Sen blev hon död. Åh oh, nej, min favoritkar. Ingen bryr sig. Samtidigt bekänner skäggmannen sina synder för ett blodigt lik. Jag låg med Jessica. Men då plötsligt! Du är en Ja, min fru sjö. Varför i helvete sätter han sig ner och bara blundar? Han borde ju springa för livet! Om jag bara blundar riktigt hårt och räknar till tio så försvinner han säkert. Efter det får vi se den där scenen från början av filmen. Alltså jag förstår mig inte på dig. Men det är inte många som gör. Det är inte så jävla konstigt när ni bara känt varandra en timme. I den här bilden ser man dessutom klart och tydligt att han läser direkt från manuset. Alltså jag förstår mig inte på dig. Den där sju år långa repliken han hade var tydligen för svår för att memorera. Då plötsligt blir de överfallna av Marcus som har vaknat till liv igen. Han drömmer till sin flickvän och puttar ner snubben från trappa och drar iväg med honom. Och det blir en fight scene med tråkiga vinklar och musik som inte passar alls. Förresten, vad är det här för sjukhus som har en jävla slydsal i källaren? Eller vänta, förlåt, det förklarade de innan. Det här ska ju vara ologiskt. Jag förstår ingenting, det finns ingen logik överhuvudtaget. Marcus hittar lite träolja på snubbens arm och de springer ut i snön. Han tänder eld på oljan och snubben blir lätt besvärad. Alltså hela hans arm brinner, borde han inte skrika av smärta? Han lyckas släcka elden i alla fall och går in och slår ner Marcus. Sen går de för att hämta Susanne. Vad det snack är knäckt. Han säger det som om han försöker öppna en låst dörr. Åh, oh, typiskt dörren är låst. Åh, oh, typiskt min jobbarkompis är död. Oh. De hittar ett foto av den lilla spökflickan och då dyker hon upp. Jag ville bara vara vanlig, men det fick jag inte. 
Vad menar du med vanlig? Jag ville bara slippa se ut som en panda! Efter det meningslösa mötet försvinner hon ut i tomma intet och grabbarna grus och tusen bus flyr till en geografisal. Som alla sjukhus har! Mitt i flykten stoppas hon dock av Pinheads mindre skräckenjagande kusin. Du svek mig. Jag svek dig! Tom, ja. Skäggmannen ser hela sitt liv passera i revy. Tydligen består hela hans liv av att Harald Blåtand mumlar osammanhängande saker med en knasig röst. Hände det där precis? Den här filmen vill alltså göra bu till ett jump scare. Jag skulle vilja göra facepalm men jag skulle slå mig själv så hårt i ansiktet så jag skulle få en hjärnblödning. Så det är säkrast att inte göra det. Jobbintervjusnubben utmanar Marcus på duell och blir dödad direkt. Samtidigt flyr tjejen ut i snö och vädret och blir jagad av bilder på ögon och turn en smile clip. Hon faller ihop och sniker på hjälp och vem kommer till undsättning om inte hennes riddare i blå ut i skjorta? Marcus. Är det min tur nu? Jag ska inte göra dig illa. Mm, nej nej, det var ju därför du slog henne rätt i ansiktet innan. Han bär iväg henne till närmaste konsum, sen får vi ännu en flashback. Jag hatar det jag måste göra. Hela min kropp säger nej. Hela din kropp säger snarare. Jag skulle vilja se ett utsida av det här stället. Alltså, det finns fönster. Sen dödar han sin dotter och grät hans skvätt. Det här hade kunnat vara en riktigt hemsk och berörande scen. Om vi bryter oss om storyn och karaktärerna och skådespelarna varit bättre och ljussättningen. Ni fattar. Jag har förstått att pappa aldrig ville ha mig. Jag ska göra allt för att ta mig ut härifrån. Kanske inte idag, men jag vill komma ut från det här stället. Och filmen slutar med en övergång från Julia till den vuxna tjejen. Så ska detta symbolisera någonting? Har flickvännen varit den lilla tjejen hela tiden? I och med att hon visste att hennes pappa ville döda henne kan hon faktiskt ha bytt ut giftet i sprutan innan och överlevt. Det är jäkligt långsökt, men om det inte betyder något alls så... Jag vet inte fan. Och jag bryr mig inte. Så det där var de utsatta. Den här filmen är verkligen extremt tråkig. En kvart efter man kollat på den har man redan glömt vad fan den handlar om. Om man ska beskriva den med ett ord så är det oinspirerat. Det känns som att ingen egentligen hade någon idé till filmen. Så de bara tog de fem första klichéerna de kom på och gjorde en film av det. Och la in en timmes filler för att göra det till en lång film. Karaktärerna är väldigt platta och filmen lyckas aldrig göra en intresserad av dem. Så man bryr sig inte alls om vad som händer med dem. Skådespelarna ser dessutom ut att vara sjukt uttråkade halva tiden. Den enda som är en gnutta trovärdig, åtminstone ibland, är faktiskt han som spelar Marcus. Och när skådespelaren från en Ronny Bolin-film är den bästa i filmen, då vet man att ens film suger. Så ja, filmen är ungefär lika intressant som att kolla på en urblekt kartongbit. Men det är en glad smiley på väggen i slutsalen, så den får 10 av 10.